Ուրիսի 26-ին հայոց հայրապետի հյուրը Սերշանդ Գևորգ դատասյաններ։ Նախարաբաղա ադրբեջանական զորքերի շպման գծում մարտական գործողությունների ժամանակ ծավներ վիրավորվել է 2016 նոյեմբերին։ Գևորգը փորձել է խափանել հակարոգորդի դիվերսիոն ծրագիրը։ Իպատասխան ադրբեջանցի դիպուկահարի կրակոցից վնասվել է Գևորգի զենքը, որը պայթելով նրան պատճառել է բեկորային ծաներ վնասվածքներ, այդվում նաև աչքի շրջանում, իսկ ծաղծերքը անդամահատվել է։ Մայրաթոր Սուրպեջ Միացնի նախաձեռնությամբ եւ Կալկաթայի Սուրբ Նազարեթ եկեղեցու վարչության աջակցությամբ Գևորգ Հառաչիկայում անհրաժեշտ բուժումը կստանա եւ կպրոթեզավորվի հնդկաստանում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը հանդիպման ժամանակ ասաց, որ մեր ժողովրդի պետության եւ եկեղեցու նվիրական պարտն է հոգալ եւ օժանդակել վիրավորում ստացած զինվորներին։ Եկեղեցին հանձնառության դեպքում ձգտում է լավագույն բուժումն ապահովել։ Հնդկաստանում Հայաստանի դեսպան Արմեն Մարտիրոսյանը հավաստիացնում է, որ Կալկաթայում գտնվող պրոթեզավորման կլինիկան աշխարհում լավագույններից է։ Հայաստանում ոդքի պրոթեզավորումը բավականին լավ վիճակում է, մինչ դեռ ձեռքի բար դեպքերում պրոթեզավորման այդ կապված խնդիրներ կային։ Եվ մենք ոսում նասիրեցինք պաշտպանության նախարարության մասնագետներ այդ եւ պարզեցինք, որ Հնդկաստանում գործում է Գերմանիայի Եվ ոչ միայն Գերմանիայի լավագույն, այլ աշխարհի լավագույն կլինիկաներից մեկի մասնաճյուղը։ Եվ դեսպանությունը այդ կլինիկայի հետ բավական երկար աշխատանք կատարեց, պայմանավորություններ ձեռք բերեցին։ Նախորդ տարի այս նույն կլինիկայում պրոթեզավորվեց Սարգիս Գապրիելյանի ձեռքը։ Զինվորի բուժման եւ կեցության ծախսերը դարձյալ հոգացել է Կալկաթայի հայերի փոքրաթիվ համայնքը եւ Սուրբ Նազարեթ եկեղեցու վարչությունը։ Գևորգը 6 տարի Սամբոյով է զբաղվել, այժմ շարունակում է մարզվել։ Փոխել է նաև մասնագիտական հետաքրքրությունը, ֆինանսական գործից անցնելով կովկասագիտությանը։ Մասնավորաբար ուսումնասիրում է ադրբեջանագիտություն։ Սա միայն ընտանիքի պես է նորմ։ Ես այդ պատերազմի մարդ տեսել եմ։ Շատերի ժամանակ նկատել եմ, որ կապ չնեմ դու ինքը բանական մարդ ձիրա ես մեկ շարքային է։ Ինքը հա մեծ աղբերն է։ Սո պատերազմի ժամանակ ես այդ եմ տեսել Ապիլյանի ժամանակ։ Հայոց հայրապետը օրնե զինվորին, նաև շուտափույտ ապակինում մահթեց։ Ընդգծեց, որ հակառակ կորուսներին զինվորները ամուր են հոգով եւ շարունակում են պահպանել լավատեսությունը։ Արշալույս Պարսեղյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։